Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje, pessoal. É a aula dos sonhos, pessoal. O nome da aula é Quebrando Regras. Eu te faço uma pergunta: existe regras para a música? Eu vou te provar que não tem regras para a música. A música é infinita. O que você faz na música é justamente aquilo que tem dentro de você. A intenção que você quer passar na música, usando o campo harmônico, acordes, é, solos, escalas, melodias, isso é seu. Você cria a melodia que você quiser. Você usa os acordes que você quiser. Você usa as escalas que você quiser. A música ela é livre e é infinita. Por que, que eu estou falando isso? Por exemplo, todo mundo fala que o campo harmônico de Dó... Por exemplo, vamos lá. O campo harmônico de Dó é o quê? Dó, Ré menor, Mi menor, não é isso? Fá, Sol, Lá menor e Si meio diminuto, né? Si meio diminuto. Então, para muitos professores, essa é a regra. Usar o meio diminuto como passagem para retornar o Dó. O campo harmônico. Você seguindo o campo harmônico em sequência, não é isso? Preste atenção. Ó. Mas por que usar só o, 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 o Si meio diminuto? Eu vou te mostrar e vou te provar que eu posso usar vários acordes em cima nessa passagem do Lá menor, né? Para vir para o Si e voltar para o Dó. Preste atenção que eu vou te falar, hein? Música não tem regra. Você faz as suas próprias regras. E não tem conversa, é fim de papo. Você pode misturar um forró com um cavaquinho. Você pode misturar um funk com um rock. Você pode colocar um, é, vários estilos de música. Misturar. Fazer uma, uma salada de fruta que a gente fala, entendeu? Não tem regras. Se eu quiser colocar um cavaquinho numa orquestra sinfônica clássica, eu posso colocar? Por que, que eu não posso colocar? Me diz aí por que, que eu não posso colocar. Não existe regras. Por que, que o Queen, Fred Mercury, o Queen, despontou e hoje é um do, é, continua sendo um dos maiores sucessos do mundo há décadas? Os caras botaram música erudita, uma mistura de clássico, música erudita, num rock, num rock, gente. Então, naquela época, foi um, foi um choque para muita gente. Os caras colocaram música erudita clássica num rock. Olha que doideira. Olha que coisa maluca. Mas deu certo. Então, é sinal que não tem regra. Vou te mostrar por quê. Já vou logo deixando o seu like para você não esquecer, ok? Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para você receber as notificações. Lembrando que eu tenho muitas promoções tá? para lhe oferecer. Tem muitas aulas bacanas, pacote de aulas excepcionais. Vale a pena, tá? Meu WhatsApp tá escrito aqui, ó, no título, aqui em cima do vídeo aqui. Só mandar uma mensagem por áudio por escrito. Tá? E vou deixar o link do meu novo canal aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Dó. Ré menor. Mi menor. Fá. Sol. Lá menor. Aí tem que colocar o meio de minuto? Pra voltar pra dó? Não. De maneira nenhuma. Eu posso usar, tem Lá menor aqui, né? Eu posso usar um Sol com baixo em Si e cair em Dó. Preste atenção. A regra para muitos tem que ser o, o Si meio de minuto. Não, você pode usar um Sol com baixo em Si. Preste atenção. Lá menor é, é só a, a sequência, tá? De Lá menor. E agora? Eu posso usar qual, quais acordes? Eu posso usar um Si diminuta ao invés de meio diminuta. Eu posso usar um Si diminuta para entrar para Dó. Eu também posso usar, ó, presta atenção, hein? Ó, tá aqui em Lá menor. Eu posso usar ó, um Sol sustenido diminuta para entrar em Dó. Olha que incrível, presta atenção. Um Sol sustenido de minuto, olha. Ó. Ó. Nada a ver, ó. Um Si de minuto e um 
Sol sustenido diminuta. Si meio diminuta e Sol sustenido diminuta. Pra você entrar em Dó. Certo? E se eu quiser fazer isso aqui, ó? Na sequência, Lá menor. Eu quiser colocar um... Um Fá com baixo em Sol. Pra entrar em Dó. Olha que legal. Olha que bacana. Agora, se eu quiser fazer isso aqui, ó. Lá menor. Sol com sétima e décima terceira. Preste atenção, não tem regras para você entrar em Dó. Tá vendo? Sol com sétima e décima terceira. O que é que tem a ver com, com Si meio diminuto? Tem nada a ver, ó. Sol com sétima e décima terceira. Eu posso usar também, ó. Por que, que eu não posso usar? Quem te falou que eu não posso usar? E se eu quiser colocar um Sol com sétima e quinta aumentada para entrar em Dó ao invés de de Si meio diminuto eu posso usar um um Sol é, é, com sétima e quinta aumentada e se eu quiser mudar, vou mais longe quiser colocar um um Fá diminuta ó Fá diminuto ó para entrar em Dó tá vendo ó esse negócio, pessoal, é, de, de que tem regras, não existe isso. Você cria a melodia que você quiser, você coloca o acorde que você quiser. Se eu tiver a intenção de fazer isso aqui, ó, eu tô em Lá menor, eu quero ir para Dó. E se eu quiser fazer isso aqui, ó? Pronto, eu coloquei, olha o que eu coloquei. Um Sol sustenido maior, natural, para poder entrar em Dó. Por que, que eu não posso colocar? Quem foi que te falou que eu não posso colocar? Então não vai nessa, 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 nesse, nesse, nessa lábia dos outros ficar falando para você que tem regra. Não tem regra, não. Você faz o que você quiser. Entendeu? Isso depende da sua intenção. Qual é a sua intenção? Qual é a melodia que você quer passar para alguma pessoa ouvir? Ou para si próprio? Você pode criar simplesmente uma música só para você. Só para você ouvir uma melodia, não precisa mostrar sua música para ninguém, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então não tem regras, não tem mistério. Olha o que eu fiz. Ó, Dó, Ré menor, Mi menor, né? Fá maior, Sol, Lá menor, Sol sustenido maior. E você voltou para Dó. Não tem mistério. Você pode colocar um sol com sétima. Você pode colocar um sol com décima terceira, com quinta aumentada. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar um Fá diminuta, sol sustenido diminuta. Você pode colocar um Si diminuta. Ao invés de Si meio diminuta. Entendeu? Isso depende de você. Se você tá. Aí você tem que seguir sempre a regra? Não. Você pode fazer muito bem, ó. Tá aqui em Sol aqui, ó. Dó com baixo em Sol. Tá vendo aqui? Aí você quer ir pra Dó. Você quer ir pra Dó. Você pode colocar muito bem, ó. Um Sol com sétima e nona bemol. Pra entrar em, em Dó. Tá em Lá menor? Coloca o Sol com sétima e nona bemol. Entrou em Dó. Tá vendo, pessoal? Então não tem mistério. Se você tá aqui... Em Dó. Você quer fazer uma escala que não seja natural em cima de Dó. Olha só que interessante. Olha só. Você pode usar o semitom. A escala não está aqui? Aí você já transforma a escala em escala cromática. Por exemplo, ó. Ó, Fá sustenido está na escala de. Está na escala de Dó natural. Não tá, né? Então, você pode usar ela. Você pode usar uma cromática. Ó, olha a escala que eu fiz. Agora me pergunta o que foi que eu fiz aqui. Eu simplesmente rodei o braço do violão. Ó. Parei em cima da notinha que faz parte de Dó. Porque isso aí já, você já tem que parar em cima, né? Porque se você parar fora, você tem que parar em cima de uma nota que faz parte da escala. Certo? 
Mas antes disso, você pode percorrer o braço do violão. Ó. Olha o que foi que eu fiz, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Ó. Ó. Tá aí, pessoal. Então não tem regra. Faça a sua própria melodia, crie suas próprias, suas próprias escalas, entendeu? É só você conhecer um pouco do braço do violão, conhecer o, o braço do violão, saber onde tá todas as notinhas. Qual o nome dessa notinha aqui, ó? Da primeira corda, na, na nona casa. Isso aqui é um, é um dó sustenido, entendeu? Ou um ré bemol, como você quiser chamar. Ré sustenido, dó sustenido, ré bemol, e tanto faz. Então você tá, sabe, sabe que nota é essa aqui? E essa aqui? Que notinha é essa aqui, ó? Ao longo do braço do violão. Isso aqui é um fá sustenido, na segunda corda, na sétima casa. Então, eu tenho muitas aulas assim, muito, muita coisa bacana. É só mandar uma mensagem por áudio ou por escrito, tá ok? Deus abençoe a todos e espero que essa aula sirva de exemplo para muita gente. Ok? Um abraço!